Estas personas que circulan en la cabeza de cada uno es un desgusto social que tienen en el medio en que viven, quieren tener cierto protagonismo y quieren tener, salir en los medios de comunicación. La captación en los medios sociales y en internet es eh, feroz. Es feroz y está muy bien estudiada por parte de, los, de las redes de, de extremistas. I'm sure ISIS is allowing these, these people, these fighters to go back to their home countries and hoping that they can create some kind of uh, crisis or chaos or, or kill um, policemen or whatever it is. Uh, and thirdly, I think um, if they are interested in, 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 in um, lone wolf attacks in the West, it is to punish the West, uh, as it were, for um, sending bombers to attack Iraq and Syria. Y esto no es nuevo, esto con la aparición del Qaeda hace muchísimos años atrás, eh, favorecido el asunto por eh, los problemas de aquel tiempo, ¿no? de la Guerra Fría, entre otras, eh, otras, otras cosas. Y desde ahí empezó esta, esta ola de violencia vinculada erróneamente con el Islam que siempre hemos rechazado, hemos condenado. Estos movimientos eh, descansan eh, en, eh, un, en reclutas que lo que buscan es un sentido a, eh, a sus crisis de identidad, a su marginación, a su falta de oportunidades. Y, por supuesto, luego hay el perfil de las vidas que muchas de estas personas viven en in Europa. Son uh, ciudadanos de segunda clase, no tienen trabajos, están coming de un background muy pobre económico. Um, they've suffered a great deal in, in Europe as um, migrants, you know, and, and, and they want to go back and feel that they, are, they own themselves. Tienen una interpretación errónea de algunos conceptos básicos del Islam, todo eso cabe. Gente fanática, gente eh, ignorante de, del Islam, gente con una visión eh, muy corta, muy literalista. No, no, no hay que perder de vista el formar parte de un grupo que le da sentido eh, a, a muchas veces a la vida eh, un poco sin orientación de esta gente. Y que no solo eso, sino que les proporciona un uniforme, una nueva identidad, poder de hacer cosas y de ser alguien. Look, I think, I think the answer is not military. The answer is political. And what the leadership for the last five years in Europe and America have completely failed to do has been to unite and bring about a common strategy to deal with Syria and to deal with Iraq. They are two different things. Obviously, you need a military side to be able to defeat um, ISIS and to defeat these other groups. But you, you have to deal with, first of all, the political problem. And, and that has not been done for uh, at all.